Hello friends, welcome to a new video. We are going to the testing. If you look at the videos, we are going to the first testing and the second testing. Now, we are going to the testing. That is, testing significance of difference in case of dependent samples. Payout observation. This is the question. We have two samples. These two samples are independently drawn. But, this is the testing. That is, testing the significance in case of dependent samples. Two samples are dependent samples. That is, one sample somehow it will be related to the other sample. Okay? Okay, for example, we will do a special coaching for this student. Okay, so these students in the performance of the student in the performance of the student, or the effective way, or the past performance of the student, after the tuition, special coaching, that is the kind of performance. See, this is the number of two dependent samples. That is the number of set of students in the past performance, past performance as well as after the uh, coaching, the after performance. So, this is, in the cases, cases we are testing the significance of difference in case of dependent samples. Either students in two samples are the same. Students all are the same, then are the same. Uh, the performance before and after. This is our samples. This is what we use in the 3rd test. So, we have to do a problem with this month. That is why we have to do this. We have to do two testing. Testing the given population mean equal to a particular value. We have to do a large case and a small case. And we have to do the testing equality of two population mean. We have to do large as well as small. But in this case, there is only one formula is there. और अट्टे फॉर्मूले लो इधर ना तो लार्ज हो ला स्मॉल हो ला और अट्टे इक्वेशन मात्रा। ओके इधर ना हमारा इक्वेशन t is equal to d dash divided by s divided by root of n minus one, which follows t n minus one। ओके इधर d dash ना बार नहीं ना सिग्मा d divided by n where this is the problem that we can help with this. d is equal to d1 minus d2. In this equation, we can do s in this equation. This is the formula. s is equal to root of sigma d square divided by n minus d dash square. ओके अल्लाम रूटिंग डूले ल। सो इधर है ना नम्बर एस इन डे फॉर्मूला इक्वेशन ले नम्बर एस एस इन डे क्या मिटी यूज़ याना फॉर्मूले आने दे। अपन ओके आलम पायोड नम्बर कटना दे पायोड ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रखे तो लो। इधर ले नम्बर टेस्ट जाना ना ना चाहिए ना रंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नम्बर कटन or not, not equal. அப்பு இதை ஏக்கு நம்மில் hypothesis ஐல் செட்டியாம் வேண்டிப் போன்து நல்ல hypothesis நும் வருந்தேன் நம்மக்கு கிட்டுந்து ரண்ட observation ல வாலியும் சையிமான அங்கினேனிகள் alternative hypothesis என்றார்க்கும் yes, நம்மக்கு கிட்டுந்து ரண்ட observation ல வாலியும் not equal. okay? so நம்மக்கு இதனும் இறு problem செய்துக்காம். இதான் நம்மில் question 10 soldiers visit a rifle range for two consecutive weeks for the first week their scores were 67, 24, 57, 55, 63, 54, 56, 68, 33 and 43. And during the second week, their scores were 70, 38, 58, 58, 56, 67, 68, 72, 42 and 38. Examine if there is a significant difference in their performance. Okay. 
ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് പത്ത് സോൾജേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ആഴ്ചയത്ത് സ്കോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീക്കത്തെ സ്കോഴ്സ് ആണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വീക്കത്തെ സ്കോഴ്സ് ആണ് ഇതും ഫസ്റ്റ് വീക്കത്തെ സ്കോറ് ദീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വീക്കത്തെ സ്കോറ് ഇതും അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സാമിൻ വെദർ ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിയർ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഇവർ രണ്ടാഴ്ചത്തെ പെർഫോമൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിന് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദി പെയേഡ് അബ്സർവേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യൂസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പത്ത് സോൾജേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സ്കോഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തിന് ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സ്കോർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ ഡിഫറൻസ് എന്ത് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ സ്കോർ വണ്ണും എഴുതാം അതായത് ആദ്യത്തെ വീക്കത്തെ സ്കോർ വൺ അതേപോലെ തന്നെ സ്കോർ ടുവും എഴുതാം സ്കോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയത്തെ സ്കോർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൻ്റെ സ്കോർ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചത്തെ സ്കോർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചത്തെ സ്കോർ ഇവിടെ എഴുതാം സെവൻറ്റി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ സെവൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്കോറും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കോളം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്കോർ മൈനസ് സെക്കൻഡ് സ്കോർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സോ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഇസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്കോർ വൺ മൈനസ് സ്കോർ ടു ആണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് സെവൻ ഓക്കെ സോ നെഗറ്റീവ് സൈനൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വാട്ട് യെസ് നയൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡീൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഇറ്റ്സ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം മൈനസ് വണ്ണും വിച്ച് ഫോളോസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഡാഷ് ആണ് സോ ഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സിഗ്മ ഡി ബൈ എൻ സിഗ്മ ഡി മീൻസ്
47 divided by n. n in the parnina, the number. So, this is the number of 10 soldiers in a score. Anana. So, n value is 3. Yes, 10. This is the divide of value. Anana, four, negative 4.7. Okay, we d dash and do change. We this is the formula. Now, we have to do the same the formula. Root of 6 minus 4 divided by n minus d dash square. Okay? So, we will convert this to the sigma d square. This value. We have to d square the value. E d square and total value in a number sigma d square. So d square sigma d square nor in d square and total value in a other is six ninety nine. So I'm the root of six ninety nine divided by n. N and the bar and the ten soldiers are so number n and the arcum yes ten minus d dash square. d dash we will have negative 4.7. Then this square. So we will convert this value. 6.7 minus 4. This is the equation. So t is equal to d dash. d dash is equal to d dash. d dash is equal to d dash. Yes, negative 4.7 divided by S. S in the value of 6.91. 6.91. Okay, now we divided by root of n minus 1. n in the value of the value It is 10 minus 1. Okay, so either we will do the value of negative 2.04. So, t in the value is negative 2.04. Now, we will calculate the value of That is, cv is equal to negative 2.04 we will calculate the value of calculated value the calculated value in the short form is cv this is the table value ok the table value we will see in the equation here we will t which follows t so we will use the table t test in the table that is Table values for t test and table value for z for z test. So, we have this table value. We have to set the hypothesis. So, we have the hypothesis. The question is, is there any significance in their performance? What is the difference? We have to set the hypothesis. Yes, there is no difference. Okay, we will see the alternative hypothesis. Yes, there is difference. Okay. This is a two-tail test. Yes, this question is the level of significance. I will answer it. I will answer it. Now, the question is the level of significance. I will answer it. I will answer it. Five percentage आना अदा इधर zero point zero five okay so question लो तो हम पांच ले नम्बर डिकन्ड लाल ऑफ़ सिग्निफिकेंस इतने है ना yes five point five okay okay अपन हमको नम्बर लाल ऑफ़ सिग्निफिकेंस गिटी so हमारे ये बोर्ड लेटर्स ही करेक्ट ना दाना what two tail test bracket ही करेक्ट ना द one tail test is done. This is two tail test. Okay, car is done. So, we have two tail test. Now, we will look at the level of freedom. Sorry, the degree of freedom. So, the degree of freedom is done. We have to go to the equation. See, the equation is done. T, N minus 1. So, N minus 1 is the degree of freedom. So, we have to go to the level of significance. This is the level of significance. 
എത്രയാ യെസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു ടീൽഡ് ആണ് ആൻഡ് അവർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇസ് വട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നയനും സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ഓൾട്ടോർണേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ എഫ് ഇതിപ്പോൾ വൈസ് വേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സി ഇഫ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ എസ് മോർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു റിജക്റ്റ് അവർ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് അവർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്തായിരുന്നു യെസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വരേണ്ടത് നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ് സോ നമുക്കത് കിട്ടുമോ നോക്കാം സി ഇവിടെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ടേബിൾ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു യെസ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് സി സു വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് അവർ എച്ച് നോട്ട് നമ്മുടെ എച്ച് നോട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല സു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ആ രണ്ട് ടീ ര ഒരു ടീമിൻ്റെ രണ്ട് സ്കോറിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ പെർഫോമൻസും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വീക്കിലത്തെ പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച